بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل مائی ہوم اسٹوڈیو میں ناظرین آج ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں کچن میں آ چکی ہوں اپنے اور یہاں بڑی زبردست سی ایک ڈش بن رہی ہے جو ہمارے ایریا میں بڑی مشہور ہے اور وہ بریک فاسٹ میں عموماً کھائی جاتی ہے تو میں آپ کو بنانا بتاؤں گی بڑا ایزی سی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ساتھ میں یہ پہلے بتاؤں کہ دال بال بھی رکھ دی تھی اس کے لیے اور بڑا یہ ایزی سا ایک میتھڈ ہے دال میں سب اپنے کرنا کیا ہے کہ مونگ کی دال کو اپنے بھی ہو لینا ہے اور اس کے اندر نمک اور صرف ہلدی ڈالنی اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اور جتنی آپ کو گاڑی پسند ہو اتنی آپ مائن ڈال کے اس کو بنا لیجیے تو یہ میں نے جو ڈو بنا کے پہلے رکھا تھا میدے کا ڈو بنانا ہے آپ نے سمپلی بس میدے کے اندر نمک اور زیرہ ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے گھون لیجیے تھوڑا سا سخت اگر گھون لیں گے تو ایزیلی یہ بل جائے گا تو پھر آپ نے اس طریقے سے اس کو روٹی کی طرح بیل لینا جتنا آپ کو سائز چاہیے عموماً ویسے اتنا ہی سائز ہوتا ہے اور پھر اسے فرائی پین میں جو میں نے آئل ڈال کے رکھا ہوا تھا اس آئل میں ڈال لیجیے تھوڑا سا تیز گرم کر لیجیے اور پھر دیکھیے یہ فٹافٹ سے ایسے آپ اس کو ہلک ہلکے جب گولڈن براؤن ہونے لگ جائیں تو اس کو نکال کر ڈش آؤٹ کر لیجیے یہ بڑے مزے کی ریسپی بنتی ہے اگر آپ بریک فاسٹ میں کھانا چاہتے ہیں تو بریک فاسٹ میں کھا لیجیے لیکن ہماری فیملی میں عموماً یہ لنچ میں بھی کھائے جاتے ہیں تبھی بہت پسند کیے جاتے ہیں بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ اس کو دال کے ساتھ ہی کھایا جاتا ہے اور یہ دیکھیے فائنل لک اس کی کچھ آج اس طریقے سے بن کے تیار ہوئی ہے بڑے کڑک کڑک سے کرسپی سے بنتے ہیں مزے دار سے اور ویورس اس کے ساتھ ہی میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آج کل جو سیزن ہے وہ بڑا ہی بالوں کی گرنے کی وجہ سے بہت ہم لوگ پریشان ہوئی ہیں خواتین تو میں لینے جا رہی تھی شاور لیکن اس سے دو گھنٹے قبل میں اپنا بنانے لگی ہوں ایک زبردست سا یہ انین ڈی آئی وائی آئل یہ بڑا ہی زبردست ہے جس کو یہ دیکھیے یہ نکمہ نالائق سا میں نظر آتا ہے گھر میں لیکن یہ بڑے ہی کام کی چیز ہے اور اس سے جو انین آئل بنتا ہے وہ بھی بڑا ہی ایزیلی بن جاتا ہے انین ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اینٹی ہرفال کے اندر اور جو جتنے بھی ہمارے اسپرٹس اینڈس ہوتے ہیں اس کے لیے بڑا ہی ایک بہترین گھر کے اندر یہ چیز موجود ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں کرنا اپنے کیا ہے کہ آپ نے ایک عدد تقریباً آپ کی بالوں کی جتنی لینتھ اس کے حساب سے اگر بال لمبے ہیں تو ایک پورا پیاز لے لیجیے آپ اور اس پیاز کو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لینے کے بعد آپ نے اس کے اندر دو آئل ڈالیں جھٹ پٹ بننے والا جو کام ہے دو آئل ڈالیں اور یہ دونوں آئل جو ہیں یہ بھی اینٹی ہیئر فال میں اور بالوں کو اسٹرینتھ دینے میں یعنی کہ مضبوطی دینے کے اندر بہت ہی ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آئیے اس کو بناتی ہوں آپ نے کرنا کیا کہ پہلے یہ یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیے پہلے دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ روغن ارن جس سے ہم کہتے ہیں کیسٹر آئل کہلاتا ہے اور اردو میں اس کو روغن ارن کہتے ہیں یا عام آپ کو پنساری کی شاپ سے یا عام جتنی بھی کیمل شاپ ہیں وہاں سے آسانی سے مل جائے گا تو آپ نے یہ لینا ہے یہ بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اینٹی ہار ہیئر فال کے اندر اس کے ساتھ ہی میرے پاس موجود ہے سرسوں کا تیل یہ بھی بڑا ہی بہترین آپ جانتے ہیں لیکن کوشش یہ کیجیے کہ سرسوں کا تیل جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے آپ کسی ایسی شاپ سے لیجیے جو خود نکلواتی ہوں تو پیاز کو اس طریقے سے آپ نے اچھی طریقے سے کدو کش کر لینا ہے اور کدو کش کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیے بالکل باریک ہو جائے گا تو اس کا جو ارق نکالنا ہوگا وہ بہت آسان ہو جائے گا اس کا ارق جو ہوتا ہے وہ بالوں کے لیے بڑا ہی بینیفیشل ہے اور آپ کوشش یہ کیجیے کہ کم از کم ویک میں دو دفعہ تو اسے اپلائی کیجیے کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ جتنا آپ کوشش کریں گے کہ ریگولرلی اس کو اپلائی کریں گے تو یہ اتنا ہی بیسٹ رزلٹ دے گا اس سے نہ صرف آپ کے بالوں کی جو گرنے کی پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بالوں کو نا بہت زیادہ سافٹ اور سلکی بھی کرتا ہے میرے اپنے بال آج کل بہت زیادہ ڈرائی ہوئے ہوئے تھے تو میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی اس کو اپلائی کرنے کا تو یہ بڑا ہی زبردست سا ایک آسان سا گھریلو سا نسخہ ہے تو اسے اپلائی کیجیے اور کوشش یہ کیجیے کہ دیکھیے تھوڑا سا اپنا خیال رکھا کریں اور گھر کی چیزوں کے ساتھ ہی کچن میں اویلیبل چیزیں ہیں اس کو اپلائی کرنے کے بعد جلدی جلدی ہمیں بڑی کوفت ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب کیسے کریں گے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو زیادہ اچھا رہتا ہے یہ اس کو میں نے یہاں پر کر لیا ہے کدو کش ابھی آپ کے سامنے تھوڑا ہی کر کے دکھایا ہے تو لیکن جتنا آپ کو چاہیے اتنا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ اس کی آئل میں یعنی کہ آپ کو جو دو آئل ڈالنے کے بعد اگر آپ کو اس کی اسمیل محسوس ہو تو کوئی سے پریشانی کی
ये मैंने देखे ये जो ग्रेड क्या था इसको मैंने डाल दिया है छलनी के अंदर और ये छलनी के डालने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से कोशिश कीजिए कि प्रेस करके इसका सारा निकाल लीजिए अर्क अच्छे तरीके से दबा लें और जितना हो सके मुमकिन स्कॉल निकाल लें फिर वही बात करूँगी जितनी आपके बालों की लेंथ है जितनी लंबाई है उसके हिसाब से आप निकाल लीजिए ये देखिए निकाल लिया ना और फिर आपने क्या करना है इसके अंदर डालना है कैस्टर ऑयल कैस्टर ऑयल भी आप देख लीजिए जितना आप में डालना है अपने बालों के हिसाब से डाल लीजिए इसके अंदर और फिर आप डाल लीजिए इसके अंदर सरसों का तेल सरसों का तेल वैसे भी बालों को मॉइस्चराइज़ करने के अंदर भी बड़ा ज़बरदस्त है हम अमूमन कहते हैं कि बहुत चिकना होता है ऐसी कोई बात नहीं सरसों का खालिश तेल बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है लेकिन खालिश होना जनाब शर्त है तो ये आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और शावर लेने से तकरीबन दो घंटे पहले इसको लगा लीजिए तो और इसका हाथों से हल्के हल्के अपने हाथों से मसाज करिए चाहे तो इसे कॉटन से अप्लाई कर लीजिए इस तरीके से इस तरीके से अपने बालों को खोल खोल कर अच्छे तरीके से अपनी जड़ों में और पूरे बालों की लेंथ में ख़ास तौर पर जो बालों की एंड्स होते हैं बालों के उस पर तो अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए तो ये ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देगा लेकिन जनाब शर्त यह है कि आपने इसको वीक में दो दफ़ा तो लाजमी यूज़ करना है तो आप इसको चाहें तो बेशक हाथों से अप्लाई कर दो और अप्लाई करने के बाद इसका हल्का हल्का सा मसाज करना है अच्छा एक काम और कीजिए कोई भी जब आप ऑयल अप्लाई करने लगे तो उसको हल्का सा नीम गर्म कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे तो लीजिए जनाब अब मैं चली 